മൂവാറ്റുപുഴയിലെ നെല്ലാടുള്ള കിൻഫ്ര പാർക്ക് അറുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കറോളം വരുന്ന കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ അമ്പതോളം പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റുകളാണ് പാർക്കിലുള്ള എയിംസ് ഫുഡ്സ് പ്രോസസേഴ്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആറ് ഏക്കർ വരുന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനമായും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നട്ട്സിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയിംസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു സബ്സിഡറി യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എമിലീസ് എന്ന ബ്രാൻഡിലാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് അമേരിക്ക ദുബായ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഹോൾസെയിലായും ഒപ്പം തന്നെ റീറ്റെയിൽ പാക്കുകളായും പോകുന്നുണ്ട് നട്ട്സ് ഐറ്റംസിന്റെ പ്രോസസിങ്ങിനും എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിനും ഒപ്പം തന്നെ പാരന്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഐറ്റംസ് അതിന്റെ പാക്കിങ്ങും എക്സ്പോർട്ടിങ്ങും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ലൊരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്കാണ് ശരിക്കും ഈ ഫാക്ടറിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നറിയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൻ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസിംഗ് പാക്കിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുന്ന കാഷ്യൂ നട്ട് ആൽമണ്ട്സ് തുടങ്ങിയ അഞ്ച് തരം നട്ട്സ് ഐറ്റംസ് അത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കണ്ടെയ്നർ വഴി ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിങ്ങനെ അപ്പായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കും ഇതൊരു കണ്ടെയ്നർ ലെവലിലാണ് ഇവിടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പാലിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷനാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ശേഖരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസുകൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ക്ലീനിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് അതാണ് നമുക്കിനി അവിടെ പോയി നോക്കാം ഇവിടെ എത്തിക്കുന്ന നട്ട്സ് ഐറ്റംസ് അത് ഇതുപോലെയുള്ള ബിന്നിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് റാക്കിൽ സൂക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ നട്ട് ഐറ്റംസിൻ്റെയും പ്രോസസിംഗ് സമയത്ത് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അതായത് ഇതിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഈ ഒരു കൺവെയർ വഴി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്നിവിടെ ക്യാഷുവിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാഷ്യൂ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ശ്രീ രാജേഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് നമ്മൾ ബിന്നിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ലൈൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് നട്ട്സിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻസെക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം ക്യാഷ്യൂൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാകാം സ്കിന്നിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ സോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന
ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് റൂമായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇൻസെക്ട് കണ്ടാമിനേഷൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഷട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പി ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഈ നട്ട്സിൻ്റെ ഇൻസെക്ട് പൗഡേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇവിടെ നിന്ന് കൺവേറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു അറുന്നൂറ് കിലോ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മുടി ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ഒരുപാട് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് കശുവണ്ടിയുടെ തോറുണ്ടാവാം പിന്നെ ഈ ഒരുപാട് ലേബർ ഓറിയൻറ്റഡ് വർക്കുകളായതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബീഡി കുറ്റികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് ഇവിടെ നമ്മൾ എയർ ബ്ലോ ചെയ്ത് ഇത് സക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട് ഇത് ബ്ലോവറാണ് ബ്ലോവറാണ് ഹൈ പ്രഷറിൽ എയർ ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ കളക്ടിംഗ് ഒരു ചേമ്പർ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഡമ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കും ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആദ്യം ഇൻസെക്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഫിസിക്കൽ കണ്ടൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ദി ടു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇത് മൂന്നാമത് അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് കശുവണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പുഴുവുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകാം ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ഈ നട്ട്സിനകത്ത് കുറേ ഡാമേജ്ഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ഇതിനൊക്കെ ആളുകൾ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് ആ പിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന സാധനം ഈ കാണുന്ന ഗ്യാഫിയുടെ താഴേക്ക് ഇട്ടത് ഒരു കളക്ടിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ കളക്ട് അത് വേസ്റ്റ് ആണ് ആ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പല മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും ഇത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് അത് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിക്കൾസ് തന്നെ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാവാം പിന്നും ഉണ്ടാവാം കാരണം ലേ ലേഡീസ് ആണ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൊട്ട് സൂചി സ്ലൈഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറിൽ സെൻസ് ചെയ്യും സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിലെ മെറ്റീരിയൽ താഴേക്ക് ഡമ്പ് ചെയ്ത് മാറും അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് അതിനുശേഷം ഫൈനൽ സ്റ്റേജായ പാക്കിംഗ് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ചൂട്ടാണ് ഒരു ഒരു കോപ്പർ പോലെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു ഫോട്ടോ സെൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത് ഫോട്ടോ സെൻസർ കട്ടായി കൺവേർ സ്റ്റോപ്പായി അവിടെ നിന്നുള്ള ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പൗച്ചിക്കടെ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ലെവൽ താഴും കൺവേർ വർക്ക് ചെയ്യും വീണ്ടും ഡമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ അമ്പത് പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പൗണ്ട് വട്ട് ഓവർ ഏതാണ് ബൾക്ക് പാക്കിംഗ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫ്ലെക്സി പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സാധനം ഏത് ഇത് അമ്പത് പൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അപ്പം ഇതിനകത്ത് വന്ന് ബൾക്കായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു വൈബ്രേറ്റർ ഉണ്ട് വൈബ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതെ 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 ഇപ്പം ഇത് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധനം മടക്കി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മെഷീനകത്തേക്ക് പോകാം പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടെ വരെ ആൾ വേണ്ടി വരും 
അയാള് ഇത് ഇതേപോലെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് വാക്വം സീലിംഗ് മെഷീനാണ് വാക്വം സീലിംഗ് മെഷീൻ അപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇനിഷ്യലി ഇതിനകത്ത് പൗച്ചിനകത്തുള്ള വാക്വം മുഴുവൻ എടുത്ത് കളയും ഇതിനകത്ത് ഏറെ എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് രണ്ട് ഇതുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജനും നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു പേർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇതിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ പേർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പേർസെൻറ്റേജിൽ താഴേക്ക് വന്നാൽ ഇൻസെക്റ്റിന് ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്റ്റ് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയാണ് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് അതിന് ശേഷം അല്ല ഇപ്പം ഇപ്പം വാക്വം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാക്വം വലിച്ച ഇത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വരുന്നത് അതിനെടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്ലഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആണ് സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ആ മോൾഡ് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ബാർ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാർട്ടൺ ബോക്സിനകത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോകാനുള്ള കാഷ്യൂസ് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാത്തരം നട്ട്സും അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള സെഷൻ മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റോസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ നമ്മളവിടെ കണ്ടു ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുന്ന കാഷ്യൂ നട്ട് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ നട്ട്സ് ഐറ്റംസും റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ വെച്ച് അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തു റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ വരുന്നു അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു കൂൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അത് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അത് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫുൾ സെക്ഷനിലാണ് മിക്സഡ് നട്ട്സിൻ്റെ ഒരു പാക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള നട്ട്സ് അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു മുകളിൽ വരുന്ന വെയിങ് മെഷീനിലൂടെ അത് ഡമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമായ അളവിൽ ബോട്ടിലിലേക്ക് ഫില്ലാവുന്നു അത് ഈ ഒരു കൺവെയർ വഴി വന്ന് ഇതിൽ അതിൻ്റെ ലിഡിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആവുന്നു പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിലൊരു കൺവെയർ ലൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ ആ കൺവെയർ ലൈനില് 
ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബക്കറ്റ് എലിവേറ്റർ വഴി മൾട്ടി ഹെഡ് വെയർ എന്ന് പറയും മുകളിലിരിക്കുന്നത് അതൊരു ജാപ്പനീസ് മെഷീനറിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഷനിൽ ലൈക്ക് ഈവൻ സ്വർണം വരെ തൂക്കാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ദ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അത്ര പ്രസിഷൻ ആയിരിക്കും സോ ആ മെഷീൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാർഗറ്റ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണോ ആ ടാർഗറ്റ് വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പെൻസി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത് തൊട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് തവണ വരെ അത് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അത്രയും സ്പീഡിൽ അത് പാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇതപ്പോ ഇതുപോലെ യു എസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ അത് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കും എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കിംഗ്സ് അവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചില് മുകളിൽ പല വേരിയന്റിലായിട്ട് പാക്കേജിങ് റീറ്റെയിലിൽ മാത്രം ഉണ്ട് കൂടാതെ ബൾക്ക് ആയിട്ട് മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഇതും ഉണ്ട് ഓക്കെ ചോക്ലേറ്റിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് അവിടെ എത്തുന്നത് പാക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഏഴോളം വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ചോക്ലേറ്റ് കോട്ടഡ് സ്ട്രോബെറി ആൽമണ്ട്സ് കാഷ്യൂസ് റൈസൻസ് ചെറി ബ്ലൂബെറി ദെൻ പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് സെലക്ടഡ് വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ റൈസിൻസും കാഷ്യൂസും ഗിഫ്റ്റ് പാക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബൾക്ക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ് വഴി കടത്തി വിട്ട് ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ചോക്ലേറ്റ് ഐറ്റംസ് അത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആഫ്രിക്ക ഉണ്ട് ജപ്പാൻ ഉണ്ട് ദുബായ് ഉണ്ട് കൊറിയ ആഫ്രോഷ്യൻ കൺട്രീസ് പലയിടത്തായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബാർ ചോക്ലേറ്റ് അല്ല ബേസിക്കലി ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ഗൂർമെ ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സിനേക്കാൾ ഒരു ഹയർ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇതാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാഷ്യൂ കോട്ടഡ് വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഇത് ആൽമണ്ട്സ് കോട്ടഡ് വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റൈസിൻസ് റൈസിൻസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ അതെ ഇതിന്റെ ഇത് പി ടി ജാഴ്സ് എന്ന് പറയും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഹയർ വേരിയന്റ് ആണ് പി ടി എന്ന് പറയും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിലോട്ടാണ് യു എസിലെ അവിടത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്കേഴ്സിറ്റി വന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലായിട്ട് നീങ്ങിയായിരുന്നു അതായത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഞങ്ങൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ അതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു മെഷീനിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ ചേമ്പേഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കടത്തി വിടും കടത്തി വിടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഈ ഫുൾ സർഫസ് അത് ആ ഒരു ഓവൻ മാതിരി മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓവൻ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആവും ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബലൂൺ ഒക്കെ പറയില്ല ബലൂൺ പോലെ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ട് ആ മോൾഡിൽ അത് നമുക്കിപ്പം ഇതുവഴി കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് സേഫ്റ്റി കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ മോൾഡിന്റെ അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മോൾഡിലൂടി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടിയിൽ അടിവശത്തൂടെ ഹൈ പ്രഷറിൽ വായു നല്ല മർദ്ദത്തിൽ കടത്തി വിടും കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലൂണിനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് വീർക്കും വീർത്തു വരും വികസിച്ചു വരും ആ വികസിച്ചു വരുന്നത് മോൾഡിൻ്റെ സർഫസിൽ മുട്ടുമ്പോൾ മോൾഡ് തണുത്ത മോൾഡായിരിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് എപ്പം മുട്ടുന്നു ആ സെക്കൻഡിൽ ആ തണുപ്പ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോവും ചൂട് പോകുമ്പോൾ അത്
ദെൻ യു എസ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ മാർക്കറ്റ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടത് എയിംസ് ഫുഡ്സ് പ്രോസസേഴ്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് എംലിസ് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന പലതരം നട്ട്സ് ഐറ്റംസ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ അത് റോസ്റ്റഡ് ആക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ടും എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും നമുക്കിവിടുത്തെ പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചകളൊന്നും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല ഏരിയയിലേക്കും കടക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രധാന പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും കവർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല എന്തായാലും ഉള്ള പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നമ്മളിത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു നിർമ്മാണ കാഴ്ചയുമായി മേക്ക് ഇൻ കേരള വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച ടിൽ ദിസ് ഇ